चेयरमैन साहब आपने टाइम दिया थैंक यू थैंक यू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थैंक यू सर सिंस टू ओ क्लॉक दे हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन सेवरल ऑनरेबल मेंबर्स हैव गॉन इन टू ग्रेट डिटेल इन टॉकिंग अबाउट द जम्मू कश्मीर बजट 22 MPs have participated in today's uh, discussion and I'm very grateful to all of them. However, to start with I would like to highlight that today the discussion were to be on four different items. They are listed here supplementary demand for grants for government of India for the current year. Supplementary current year is ending 22 march supplementary demand for grants for jnk again ending year ending 22 march jammu kashmir's budget for the year 22 23 excess demand for grants of government of india 18. which uh, which pertains to the year 2018 19 so my re reply with your uh, permission sir is for all the four in a way i will start sorry item number 28 28 all the reply no, no. as per the direction from the speaker it is item numbers 24 to 26 be taken together in case of item number 23 sir that was the your uh, premchandran ji if i can with yes, your permission yes. say yes item number 28 relates to demands for excess grants of 2018 19 yes it's yes. for government of india that's listed today and therefore this discussion and the reply is also for it that. is listed it's all it's all come on record hmm. because to it is directed only 23 to 26 24 to 28 No, no. That footnote. If you are referring to that footnote, may I add with your permission, sir? Yes. That it was already on announced, sir. Hmm? Already announced. Yes. Yes. Please come. If you are referring to that particular footnote on 23 being adopted, we take 24 and 26. Yes. But 25 and 28, 27 and 28 are also here listed, and on which the reply is being given. So all the four are being taken, and that is why. for clarity's uh, sake i start my reply saying that there are four items for which today's discussion has happened and all the four are being taken up in my reply which is i repeat supplementary demand for grants of government of india for the year ending march 22 supplementary demand for grants for jnk for the year ending march 22 jammu kashmir's budget for the year 22-23 which is coming year and excess demand for grants for government of india in the previous year that is 1819 because of some audit related issues so sir uh, thank you honorable speaker sir uh, i will start with giving a small explanation as to why which uh, shri premachandran had raised in the morning what is the hurry why do we have to do this why not i understand uh his con genuine concern i i also appreciate it is a genuine concern that if we give more time there can be more meaningful participation however with the dates being what they are and some of the supplementary demand for grants unless it is released before 30th of uh, march 31st of march of this year itself we will be having a problem although effectively from 1st april the new budget also comes into play and for that also the house has to clear it before but particularly for supplementary demand i have a little problem in that it has to get uh, cleared and i still will have to go through the necessary procedure of compliance and also seek uh, the clearance at least 4 5 6 days will pass before i can even get that supplementary demand release before 31st march so there has been this sense of urgency because of that for which honorable speaker sir you have been kind enough to allow us to put the motion before the house and uh, the explanation is therefore due um 
uh, with that explanation, sir, I just want to move on to the largely debated matter of today's. So although the four things were listed and four things are being discussed, maybe one or two honorable members spoke about the other items, but generally and naturally, understandably, the discussion has pertained to matters related to Jammu and Kashmir budget. So first of all, I want to say uh, that after the removal of 370, Article 370, 890 central laws have now become applicable to JNK. There are very many honorable members who said, what is, what is the difference? What happened? And I heard uh, honorable member Masoodi feeling very uh, emotional about the fact that what had happened, why did this happen? The matter is in the court, you shouldn't be executing. Sir, what was denied to the people of Jammu and Kashmir for over 70 years, even one of the last speakers, uh, Nagarji, was referring to Bakarwals and uh, SEs and people of that. Will we be giving them their rights? They were denied rights for 70 years. And removal of Article 370 is the one which gives us the, now the equipment to be able to serve them. I've heard stories of how after uh, the accession, Valmikis were taken from Punjab and Haryana because they were needed. And I, I hate to say it, and I have a sense of shivering within me when I'm saying this. Eh? They were taken because they wanted to have them do all the public service. Valmikis. Yes, yes. 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 Professor. I thought would be very well informed of these sort of things. They were taken, sir, with a promise that they were going to be part of the public service. And being taken there, what the rest of the Valmikis in this country had been given by Dr. Ambedkar, who gave the constitution with that sensitivity, did not get those rights, which rest of the country's Valmikis got but not in JNK. So I'm very grateful to Honorable Member Nagar who raised it, saying, Milega, unka haq milega. Zarur mil rahi hai abhi. 370 hatane ke baad mil rahi hai unka. Removal of 370 has enabled that, that which Dr. Ambedkar has given for the rest of the country for the scheduled caste and scheduled tribes is now available for them, not when Article 370 was in prevalence. Sir, so 890 central laws which this August House has over the decades discussed have never been applied to JNK. So it, uh, they have become applicable. Unjust and discriminatory laws, again, that is very important to bring in parity. Discriminatory laws were removed. They existed there under 370. I just can't believe that in this country, repeatedly a lot of members are, with a sense of mocking in their tone, say, oh, this, this country ka ek nishan ek. Yes, it was a nara, it was a slogan with a lot of feeling. This country cannot have two uh, symbols, two prime ministers and two constitution. When we have a constitution which we respect, we river. And every time we know the kind of people who have given that constitution to us. And we all respectfully raise the name of Dr. Ambedkar. So if doc Dr. Ambedkar's given constitution is so valuable for the rest of the country, it's not valuable to JNK. And there are several members who ask us the question. But not a voice was raised, Hare, why not Article 370, which is not allowing us to take uh, Dr. Ambedkar ji given constitution to JNK, why are we not being allowed to take? Wo awas kabhi sunne mein nahi aaya. Abhi hatne ke baad, pooch rahe hai, kyun hatana tha kya? Bilkul hatana tha. Removal was necessary. It was delayed. It was delayed and I'm grateful as per the repeated manifesto promise of Bharatiya Janata Party, we have fulfilled that promise given to the people of this country. And it is only after that Dr. Ambedkar's dream is coming through even to the people of Jammu and Kashmir. 
So unjust laws have been removed. 890 central laws are reaching them. They did not even have a human rights commission till such a time lots of noise was made and Supreme Court had to comment on it. Women's commission were not there. SCST commission was not there. So is this justice or not now? 250 state laws have been repealed. 130 state laws have been modified. So much of change had to be done to even get them at par with the rest of the country. 70 years that parity was not there. So as a result, a whole lot of financial reforms have also been taking place. I heard uh, Bittu ji, uh, Rav Ravneet Singh ji talking about Mandrega, what's happening on it? 1,727 crores have been devolved under Mandrega to JNK. 73rd and 74th Amendment, Panchayat Raj related amendments, about which we constantly hear Congress Party saying Sri Rajiv Gandhi brought it in. Agreed. But you didn't care to have that brought in JNK? As a result, now, when it has come into JNK, 27 functions have been transferred to the PRIs and seven departments transferred to urban local bodies. Not there, whereas the rest of the country was enjoying it. So uh, several financial reforms have also been taking place. Sir. I will get into the details of how many projects, what, a little further. But I just wanted to put the context before us. I just wanted to also highlight the fact that the larger interest of JNK has been well addressed after the 370 removal, Article 370 removal. I'll specifically address the issues related to the budget and the budgetary proposals because a lot of members have, honorable members have raised the question, particularly starting with uh, Sri Manish Tiwari asking about employment, what is happening in JNK, is employment improving or not? Very quickly, I'll give you the figures and get into specifics, sir. As per CMIE, that which monitors the Indian economy, in January alone, uh, February, at the end of February, from some time years ago, where it was 22 to 22% unemployment, unemployment rate has come down to 13.2%. I'll just quickly tell you, in 2016, it was 20%. In, 13, uh, um, in 2017, it was 13%. In 2018, it came down to 12. 2019, it went up slightly in, to 16. And 2020, it reached 14%. And in 2021, as a whole, uh, it had come down to 15, but further came down at the end of February 13.2%. So this is not something which can go unnoticed that the number of unemployed was far higher than what it is today. Is this not a yes. Sir, yes. sir, sir, no, no. Yes. Sir, I'll give you some of the figures which will be important to understand the levels of newer employments which are being uh, created. In the last one and a half years, sir, 11,000 appointments have been made in various government departments in a fair and transparent manner. I'll let you know later as to why I need to add this line, fair and transparent manner here. Second, sir, children from disadvantaged and poorer sections have secured jobs on the basis of merit and turning their dreams into reality. And that is one thing which has to be noticed in this recruitment process being transparent. That's the benefit which has reached people from disadvantaged sections. 20,323 additional posts at various levels have been identified and referred to the JNK Service Selective Selection Board for the recruitment. The process already has commenced. Besides this, 1,850 appointments have been made in JNK Bank alone at various levels in a fair and transparent manner again. As many as 1,37,870 youth have been provided assistance in their entrepreneurial ventures 
under various self-employment schemes and programs. This is simply only on employment opportunities in JNK. We also have heard a lot of honorable members rightly say, unless tourism improves and people start going to JNK, it will not create opportunities for greater employment because after all, JNK is very well known for tourism. And I was glad to hear a lot of honorable members who have visited JNK post 370 being removed and have seen what is uh, prevailing there on their own. I would like to say, sir, the highest ever tourist footfall of 50 lakhs, 50 lakhs, 33,966 is recorded. That many number of tourists visited JNK in October 2021 to January 2022. So the just before the onset of that uh, Chilan Kalan, as you call it, uh, JNK, between October and January 2022, this is the number, 50,33,966 are the tourists who have reached uh, JNK. During December 2021 alone, and I'm talking of valley specifically, not J Jammu, uh, they could be pilgrim tourists, no, just the valley. 1.43 lakh tourists visited the valley alone. And that's the highest in the last seven years. So that wouldn't have been possible if the environment was not conducive and therefore the impact on hotel occupation and also the tourist operators and everything else is, can, is there for all of us to see. And this is not one off. There are figures available since August 2021. I don't want to take the Honorable House's uh, time on it but I shall certainly put that on the table of the house. So there was also questions asked about, it's all right, you said you'll have a lot of investment coming into JNK, uh, only uh, locally resident people are putting money, nothing is coming from abroad, or nothing is coming from rest of the country. I'll just give you how the investor-friendly JNK campaign has paid off, uh, and in that, the government's outlay itself was 28,400 crores uh, under the new central sector scheme for industrial development in, the, in, in JNK. 44,177 crores of rupees investments. Proposals have already been received. Employment potential from that is 1.80 lakhs. Land for the projects worth 14,000 crores have already been approved. And in the Kashmir division, this is for 5,000 crores. And in Jammu division, this is for 9,000 crores. So I want this uh, to be placed here. And this is, most of these is from people from outside of GNK. So investment is being attracted and they are coming. There need not be questions which go without an answer. Certainly these are the kind of figures for the answers. Speed and efficiency and the quality with which developmental projects are getting completed, sir. I certainly want to highlight that. In 2018 and 19, 9,229 projects were completed. In 2019 and 20, 12,637 projects were completed. In 2020-21, sir, 21,943 projects got completed. In 21-22, which is ending this March, 40,000 projects have been completed, and they will be com some of them will be completed by the end of March this year. So that is the difference and the speed with which projects are getting completed. Now, registration uh, has been brought under the Jammu and Kashmir Public Service Guarantee Act. And as a result, since 2019, 1,44,200 registrations have happened, and the value of this is 775.93 crores. So figures are available. It has all been distributed. So the doubts that are in the minds of honorable MPs about actually is it happening? Yes, it is happening. The figures are there, and they speak for themselves. So there was this concern about 
It's all right, but terrorism is still on. There's no difference. That is why you're clamping down. I want to give them a true picture, sir. 229 incidents were reported in the year 2021 as against 244 in 2020. There's a 33% drop in the number of police and security personnel martyred from 63 in 2020 and 42 in 2021. So there is a 32% decline in terrorist recruitments. In 2021, sir, 112 youth joined terrorist ranks as against 164 in 2020. Out of those 112 newly recruited terrorists, 72 are eliminated and 22 arrested with a very short span, within a very short span. So containing terrorist recruitment, and if they are already recruited and they are active, arresting them and eliminating them has also been the highest now. 33% decrease in infiltration, sir. 34 net infiltrations took place in 2021. The corresponding figure for 2020 was 51. So from 51, within a year, it's come down to 34. 90% decrease in, this is very important, 90% decrease in ceasefire violations. 98 incidents reported in 2021 as against 937 in 2020, the year before. So a drastic difference, sir, in the way in which things are improving. 12 incidents, now we all read in the papers about drones coming into JNK, do we detect them, do we not, do they have a payload, all this. 12 incidents of weapon payload dropped by drones reported in 2021. Many of these drops successfully intercepted by us, by our security forces. They were not allowed to drop and do the damage, they were intercepted. Seizure of law, large quantity of arms, ammunition, and explosives, and arrest of terrorist terror associates have all taken place. So, there is a significant difference in the way in which terrorists are being contained and damage is not being loved because interception is happening at right time. So also on the business laws, again, Honorable Member Manish Tiwari, while talking about it, saying a lot of businesses have lost because of a pandemic or because they were not allowed to do their business. I just want to highlight, sir, 1,353 crore rupees has been given as economic revival package by Prime Minister Modi for Jammu Kashmir post 370 uh, removal. And 750 crores of rupees has already been provided to 3.44 lakh account holders as 5% interest subvention so that their businesses can be carried forward. Besides, 50% waiver, waiver is given for six months on their electricity charges and water charges. And that waiving has also been completely cleared. And when we say waiver, they don't pay, but the government pays. So it's not as if in some, uh, some uh, areas we get to hearing, waiver promise karte hain, waiver khara dete hain, magar koi power supply karne wale ka paisa bharte nahi hai. Matlab, I probably even win votes by asking for, I will give you waiver of electricity, give me votes when I come to power, I will give. They probably allow it, but neither the people who consume electricity nor the government pays for it. Whereas here, the government has ensured six months of waiver was provided, but that has been provided for in the budget. Who, repeatedly, we've heard quite a lot of people questioning if the budget's larger component, a significant portion of the budget, is only going to home ministry, so nothing is reaching the people of JNK. That's not true. 1, no, 10,831 crores, which is almost 10% of the total budget, is what has been spent on home ministry and security related, which is just 10%, and not 63 or 73% as was pointed out by many people. That's, uh, I like to correct that figure, sir. 
Similarly, the grants under MHA, the Government of India grant under MHA to JNK is 35,581. 0.44 crores for this forthcoming year, budget year 22-23, as against 30,757 crores in the current prevailing budget 21-22. So that is a grant which goes towards activities in JNK, and in that 15.69% increase is provided within one year. So that's not going for security purpose, that is actually grant given for activities in the state. So we need to differentiate between the two and then say it is all going to Home Ministry because the money is going for security. No, for security I've given you a figure and separately the grant which goes for the state's developments. So there was just broadly a question on the connectivity in JNK. Is it actually improving? What are, what are the kind of things which are happening there? On the connectivity based on the state, status of infrastructure projects, I want to just give a comparison between prior to 2019, what was the situation, and what is it currently. Road length, sir, 39,345 kilometers prior to 2019. Now it's 41,141 kilometers post 370. Percentage of BT roads. Prior to 2019, 66%. Now, it is 74%. Average of macadamization of roads, 6.54 kilometers per day. That is the average uh, number. Now, it's 20.68 kilometers per day. Where is 6.54? Where is 20? There was no provision for or scheme for repairing potholes in the roads. No provision at all before 2019. Now, pothole-free road program has been initiated. Target for 21-22, which will get completed now, is to make 5,900 kilometers of effective road length totally pothole-free. So movement within Kashmir is going to be far better. In that 5,900 kilometers, 4,600 kilometers work is already completed. Sir, so, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Sir, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, road length achieved in a year. Prior to 2019, 1,622 kilometers is what they did in a year. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, ek saal ka number tha, 1,622 kilometers. Now, 2,127 kilometers in a year. So, Pradhan Mantri uh, GSY national uh, level ranking mein, Barabi ranking mein te, 2019 se pehle, abhi Chautvi ranking, fourth rank. Jammu se Doda, traveling time sa, 2019 se pehle, saade panch ganta. Abhi saade teen ganta. Do ganta ka bacha. Jammu Kishtwar traveling time. Do hazar unni se pehle. Saade saat ganta. Seven and a half hours. Abhi just five hours. Sir, the railway project between Udampur, Srinagar and Baramulla had missed several deadlines before 2019. Abhi... Target date for completion is is sal September 2022. Khatam ho jayega Other things on connectivity, sir. Uh, sir, three things aapke saamne rakh rahi Four national highway projects being completed during 2022. Four national highways. 
एग्जीक्यूशन ऑफ डेली अमृतसर कतरा एक्सप्रेस वे बींग टेकन अप इसके बारे में बहुत चर्चा हो अंडर भारत माला टेन न्यू रोड विच इज ऑल्सो टनल वाला रोड प्रोजेक्ट है बीन ऑलरेडी एग्रीड बाई मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे सो सिर्फ डेटा मेरे सामने है मैं जरूर रखना चाहती हूं ऑलरेडी उसका पिक्चर मैंने दिला दिया फिर भी सीज फायर वायोलेशन सबसे ज्यादा 971 2017 में और उससे पहले 583 2014 में 347 2013 में ऐसे जब हंड्रेड्स का संख्या में सीज फायर वायोलेशन होता था अभी 2021 में 666 हुआ मगर उसमें सिविलियन का एक भी मौत नहीं हुई सिर्फ दो सिविलियन घायल हुए मगर कोई मरा नहीं है इनफिल्ट्रेशन भी सर 200, 489, 277, 419 ऐसे जब नंबर्स थे 2021 में सिर्फ 77 इनफिल्ट्रेशन हुआ उसमें 12 लोग को मरवाया और कुल मिलाकर के नेट इनफिल्ट्रेशन आखिर हुआ तो 34 ही हुआ बाकी समय तो 90s में नंबर था मैं पूरे हर एक साल का फिगर अभी नहीं पढ़ रही लॉ एंड ऑर्डर मैटर एक विषय सामने रखना चाहती हूं सर स्टोन पेल्टिंग हम जे के के बारे में बहुत दुख से सुनते थे स्टोन पेल्टिंग हर समर में 2,794 स्टोन पेल्टिंग्स इन 2010, 2,888 थाउजेंड इन ट्वेंटी ट्वेल्व स्टोन पेल्टिंग इन 2013 सर 2021 का आंकड़ा 173 ओनली उसमें कोई सिविलियन मरा क्या नहीं एक भी सिविलियन मरा नहीं है घायल हुए 48 सो सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई मरा या क्या नहीं कोई सिक्योरिटी फोर्स शहीद नहीं हुई स्टोन पेल्टिंग के वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई इंजोर्ड है क्या हाँ, तीस लोग का इंजरी घायल हुआ बस उतना ही जब 2010 में 5188 सिक्योरिटी पर्सनल का इंजरी घायल हुआ करता था उस समय पांच हजार के संख्या में मगर अभी सिर्फ तीस लोग का घायल हुआ सर कश्मीरी हिंदू का हालात 1990 जनवरी 19 वो तारीख अगर मैं ठीक याद कर रही हूं हर साल दुख के साथ हम सब बात करते हैं लोग इतने भयभीती से बाहर आए उनके लिए क्या आपने क्या वायदा दिया मगर क्या किया आपने प्रश्न सब लोग पूछे थे आई एल जस्ट गिव यू द स्पेसिफिक डिटेल्स 1025 transit accommodations have already been completed for Kashmiri Hindus pandits in Kashmir itself in the valley. 1488 units are at different stages of construction and work on 2744 units have already been initiated. 4,678 posts of Kashmiri pundits filled in Kashmir Valley itself. Barti kiya gaya hai. 4,678 logon ko barti, jobs mein barti kiya gaya. Cash assistance and food grains are also provided as relief to such people who have been filled in, the, uh, in these uh, units for uh, accommodations and in transit accommodation. सो so, कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित्स के ऊपर प्रश्न पूछने वाले सबको हम वादा पूरा करते हैं उस प्रोसेस को मैंने आपके सामने रखा हूं 
जरूर हमारे प्रॉमिस को हम पूरे करेंगे सर सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत चर्चा हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है क्या चीज है मसूदी साहब भी उसका प्रश्न उठाए द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज हाई बिकॉज ऑफ मेजर सेंट्रल स्कीम्स पेंशन पावर परचेज आयुष्मान भारत सेहत स्कीम एंड ऑल्सो इंटरेस्ट is all covered under the revenue budget naturally it is going to be high however due to various expenditure reforms that has been undertaken ye dheere dheere kam hote aa rahi hai magar i remember uh, honorable member supriya sule saying decrease in allocation bahut sare apne minus itna minus itna pada hai main aapke samne figure rakhna cha rahi hu sir revenue expenditure mein negative बहुत सारा हम दिखा रहे हैं पब्लिक वर्क्स में माइनस एट पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट जल शक्ति में माइनस वन पॉइंट फोर टू परसेंट हॉस्पिटैलिटी में माइनस फोर पॉइंट सेवन टू मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज इन ऑल सेक्टर्स वही जल शक्ति को प्लस टू हंड्रेड एंड एटी टू परसेंट एलोकेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में थ्री प्लस हुआ है इरिगेशन में प्लस सिक्सटी पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट नाइन वन परसेंट हुआ है इंडस्ट्री में थर्टी थ्री परसेंट प्लस हुआ है टूरिज्म में लेवन परसेंट प्लस हुआ है रूरल डेवलपमेंट में एट परसेंट प्लस हुआ है ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके तहत संपत्ति आप क्रिएट करेंगे असेट क्रिएट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च होता है मगर उससे मल्टीप्लायर कुछ नहीं मिलता इसीलिए रेवेन्यू कट करके कैपिटल में ज्यादा खर्च उठा रहे हैं सर आल्सो क्वेश्चंस वे रेस्ड ये अमृत प्रोजेक्ट का क्या हो रही है स्मार्ट सिटी का क्या हो रही है सुप्रिया जी आपने उठाए उस विषय को प्रायर टू टू सर अमृत प्रोजेक्ट 34 प्रोजेक्ट सी कंप्लीट हुआ है मगर प्रेजेंट स्टेटस 64 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर अंडर अमृत स्मार्ट सिटी कंप्लीटेड 2019 से पहले 47 कंप्लीटेड थे अभी कंप्लीटेड 94 हर विषय में डबल 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 का रेट दिखा रहे चेक भी करिए आप फिर हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्या इनिशिएटिव्स लिया गया बहुत सारे मान्य मेंबर्स उसका प्रश्न उठाए हाँ हाँ ओनली जे एन के आई एम रिस्पॉन्डिंग ऑन जे एन के सर हेल्थ सेक्टर का इनिशिएटिव्स क्या है सिर्फ जे एन के के लिए दो एम्स सात न्यू मेडिकल कॉलेजेस दो कैंसर इंस्टीट्यूट पंद्रह नर्सिंग कॉलेज एट हंड्रेड एंड एटी वन करोर रिलीज अंडर पी एम डी पी सिक्स हंड्रेड एम बी बी एस सीट सिक्सटी एट पी जी सीट एंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी डी एन बी सी सीट आर एडेड न्यूली ये सब हेल्थ का ही है आयुष्मान भारत मुझे हमारे ले से मेंबर लद्दाख से मेंबर उस विषय को बहुत ही अच्छा सा बोले मैं उसको दोबारा याद दिलाना चाह रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत हर नागरिक को एक्सटेंड किया गया है हंड्रेड परसेंट कवरेज हंड्रेड परसेंट कवरेज सर एम्बुलेंस सर्विस जो 102 और 108 नंबर में चलता है एम्बुलेंस उसमें 211 नया एम्बुलेंस जोड़ा गया फिर 
हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन कवर हो चुका है कोविड का डॉक्टर भारती है इधर दो 500 बेड्स का एक एक हॉस्पिटल में 500 बेड दूसरा हॉस्पिटल में भी दूसरा 500 बेड वाला दो हॉस्पिटल डीआरडीओ के द्वारा स्थापित हो गया है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दो 500 बेड ईच हॉस्पिटल्स ऑलरेडी स्थापित हो गए हैं हेल्थ में बेटा आप बैठे बैठे अलग संसद चलाने लग जाते हैं मंत्री जी सर सर कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया कि हेल्थ का एलोकेशन में थोड़ा कम है इधर कम है उधर कम है मैं क्लियरली विषय सामने रखना चाहती हूं पहले एक इंक्रीज एलोकेशन था हेल्थ सेक्टर में प्रीवियस इयर्स में इन व्यू ऑफ पीएमडीपी एंड कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स वो मिटिगेशन फंड्स मिला था more than 300 crores were raised from world bank as well now this funding under the pmdp world bank fund has been stopped and therefore you find that that under that heading there is a decrease but that was utilized and that is complete similarly public works department may pngsy 2 phase 2 the funding was completed therefore the allocation is less in pwd sector so if you have raised that question as to why it is low here there is clear reason it's not uh, allocation being reduced but the project is completed sir uh, i can't see the member here but member srinivas reddy from ysrcp had asked this question as to what is happening to the dal lake are you doing something about it the western foreshore road along dal uh, lake to be constructed the work is started on it more indigenous lake cleaning machines are to be procured 1.5 square kilometer area to be cleared of all those uh, weeds which have grown uh, and that will be done during 22 23 deweeding and dredging will be conducted along the shoreline in 1.5 square kilometer area during 22 23 dredging of acquired land near the western side of the lake for 60000 square meters in 22 23 which is also to be converted as a part of the lake wo bhi jheel ban jayega uska bhi zameen khareed ke sir fir handicrafts and also handloom ko protsahan de rahe hain ki nahi de rahe hain artisan credit card facility has been extended with 7% interest subvention 7% interest subvention so aap aap agar 8% interest mein loan lenge 7% sarkar dega sirf 1% handicraft walo dena hai enhancement of loan slab from 1 lakh to 2 lakhs jinko 1 lakh tak loan milta tha abhi unko 2 lakh tak dene ka pravdhan kar chuke hain no export subsidy with uh, incentive of 10% of total volume of handloom uh, export sub, uh, subsidy is being given then seven crafts including pashmina shawl ke upar bahut sara charcha hui S seven crafts including pashmina uh, and carpet have all been registered under the gi which is a very good indicator for their geographical area in which they are being made anything else being called pashmina will not be acceptable gi mark unko hi mila hai aur milwane ke liye har koshish sarkar hi kiya aur unko 7 uh, uh, 6 aur crafts ke sath pashmina ka bhi gi uh, 
उनको रजिस्ट्रेशन हो गया है सर जन धन योजना जो पूरे देश भर में 44 करोड़ तक कस्टमर्स हैं जिनका अकाउंट हो चुका है पीएम जन धन योजना में उसमें 25 लाख जन धन अकाउंट्स जम्मू कश्मीर का है और ये पहला जितने भी था 15 लाख कुछ था अभी वो 25 लाख तक पहुंच गया है सो so, उन जन धन अकाउंट्स में 1445 लाख रुपीस लाख करोड़ जमा हुआ है पूरे देश में 1.48 लाख करोड़ उनके अकाउंट में जमा जब 44 करोड़ का अकाउंट है इधर 25 लाख का अकाउंट है सो जम्मू कश्मीर में वो भी आगे बढ़ रही है आई रिम्बर मेम्बर भर्तृहरी मेहताब जी टॉकिंग अबाउट डी बी टी डी बी टी जे एंड के में सफलता पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है टोटल अमाउंट सिर्फ जे एंड के के लिए नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी सेवन क्रोर्स क्यूमुलेटिव फिगर है ऑलरेडी डी बी टी के द्वारा अकाउंट्स में चला गया है एट हंड्रेड एंड अमाउंट करंट ईयर में गया उससे पहले अमाउंट क्यूमुलेटिव है 1.83 लाख फार्मर्स किसान सम्मान निधि के तहत 1.83 लाख फार्मर्स को एक हजार से ज्यादा 1,083 1,083 करोड़ मिला है जम्मू कश्मीर में पीएम पीएम किसान सम्मान निधि सर पूरे देश में स्टार्टअप्स का माहौल इतना उत्साह से बढ़ रही है जे के में भी बढ़ रही है 1,198 स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन जे एन के मोर देन टू हंड्रेड स्टार्टअप्स हैव बीन फंडेड ऑलरेडी फंडिंग टू स्टार्टअप्स इज अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड एंड फिफ्टी क्रोर्स सर एमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत भी जम्मू कश्मीर में एम एस एम ई यूनिट्स के लिए बैंक क्रेडिट कोविड के समय दिया गया है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री क्रोर्स ऑफ रुपीज एम एस एम ई के लिए कोविड के समय का कार्यकाल में उनको उनके अकाउंट तक दिया है डिसबर्समेंट भी हो गया है सर ऐसे मुद्रा भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी उन सब का डिटेल्स है मैं हर एक डिटेल में जाने रही हूँ मगर डेटा अवेलेबल है सर सर हॉर्टिकल्चर के ऊपर जसबीर सिंह गिल जी बहुत चिंता व्यक्त की है कि उधर डेवलपमेंट के लिए मंत्री जी जो माननीय सदस्य नहीं रहते ना मैंने उसको गंभीरता से लिया है कि बोलकर चले जाते हैं और गंभीर चिंता का विषय है आप उनका आप उनका जवाब भी मत दो ठीक है ठीक सो so, वो इश्यू मैं रहने देती हूँ और उनकी पार्टी से भी कहूँगा कि आइंदा उनको वक्ता भी मत बनाए हुए ठीक है सुरेश जी जो बोलकर चले जाते हैं सर एनके uh, प्रेमचंद्रन जी है ड्रेस दिस इश्यू ऑफ डिमांड नंबर फाइव is missing what are you doing about it sir demand number 5 pertain to ladakh presently we do not have a reply to actually address that issue of why that has been left but kyunki <coughs> ye advice accountant general ke dwara hi le kar ke hum karte hain hum uske upar dhyan dilayenge magar if that serial number is suggested below 5 सिक्स सेवन एंड एट एंड सो ऑन क्योंकि पाँच नहीं है छः पाँच हो जाएगा सात छः हो जाएगा ये नॉर्मल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बट इफ दैट इज डन देर वुड बी अ बिट ऑफ अ कॉरिलेशन प्रॉब्लम वेन यू आर कंपेरिंग इट विद अदर अर्लियर रिपोर्ट्स सो बिटवीन द प्रीवियस अकाउंट एंड द फ्यूचर अकाउंट दे शुड नॉट अराइज एनी डिफिकल्टी सो दिस इज एस इट इज प्रेजेंटेड विद फाइव बींग लेफ्ट ओपन but we'll certainly talk to the accountant general and see how best we have to reconcile this but you have violated this and i've taken note of it
So Manrega ka matter, I can't uh, say because the member is not here. Sir, dup ke saath ekad vishay mein samna, samne rakna chariyo. Hasnain Masoodi ji bole, ek fake normalcy hai 2019 ke baad. Ye fake normalcy nahi hai. Pure desh mein 1947 ke baad jo normalcy धीरे धीरे आ रहा था उसमें जेन के शामिल नहीं था क्योंकि आर्टिकल 370 के आर्ड में आकर के कुछ भी नॉर्मल नहीं था मगर हमें इधर से देखने में नॉर्मल सी नॉर्मल सी बिलीव कर रहे थे हम सो so, वो था फेक नॉर्मल सी हसनन मसूदी जी जरा आप मेरा बात थोड़ा खड़वा लगता तो भी माफ करिए मगर फेक नॉर्मल सी आपका नहीं है 370 हटाने से पहले जो था वो था फेक नॉर्मल मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्यों उसको मैं फेक नॉर्मल बोल रही हूं क्योंकि भारत के संविधान उधर लागू नहीं था सो दैट वाज फेक नॉर्मल सी एंड ऑल ऑफ अस केप्ट क्वाइट एंड क्वाइट एंड क्वाइट बट बीजेपी वाज सेइंग आर्टिकल 370 है इसमें स्पीड ब्रेकर नॉर्मल सी अचीव करने के लिए ट्रू इंटीग्रेशन करने के लिए स्पीड ब्रेकर था आर्टिकल 370 सो so, हसनन मसूदी जी फेक नॉर्मल सी अब नहीं है अब ट्रू नॉर्मल सी है फेक तब था <coughs> और राइट टू हैप्पीनेस टू चाइल्डहुड इफ आई हर्ड यू राइट यू सेड देयर इज राइट टू हैप्पीनेस टू चाइल्डहुड व्हिच वाज देयर इन जेएनके अभी क्या हो रही है uh, वो भी दुख के साथ मैं बोलना चाह रही हूँ। Right to the happiness of childhood was only reserved for some families, the few families which were wielding political power. Children of others were all in their respective little gown, not even having a right to proper education or even right for democratic means of getting elected. अब वो युवा सब आ रहे हैं पंचायत में इलेक्शन में बाग लेने के लिए। वो भी राइट टू हैप्पीनेस बट ओनली फॉर सम फैमिलीज फिर हां राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड गुड थॉट वेरी गुड थॉट बट हैप्पी चाइल्डहुड किसका या बट हुस हुस राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड ओनली फॉर दोस सेलेक्ट फ्यू एलीट फैमिलीज देन थ्री परिवार आई एम बीइंग राइटली बीइंग रिमाइंडेड सर देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली Delhi Agreement, PMAY, teachers, colleges, Avantipura Airport, you had a lot of things to say about. I just want to say, you are mentioning all that now. You were in power, sir. Till before August 2019, you were in power, you could have done all this. Abhi prashna hum se pooch rahe ki teachers ki ke liye kya kar rahi ho, colleges ke liye kya kar rahi ho, ye sab aap karte, to hum karne ka avashakta abhi nahi hai, ab prashna poochne ka avashakta abhi nahi hota. मगर नहीं किया इसलिए हम कर रहे हैं अभी सर मैं जब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही थी बार बार फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का शब्द को मैं उपयोग की व्हाई इज दैट इलीगल रिक्रूटमेंट्स हैव बीन द नॉर्म बिफोर आर्टिकल 370 रिक्रूटमेंट्स होता था मगर पता नहीं किसका किसका बर्ती हो रही है किसका नहीं हो रही है कौन बर्ती करने के बाद जॉब में आ रहे नहीं आ रहे ये सब कोई किसी का पता नहीं था सर इलीगल रिक्रूटमेंट्स भी हुआ है दैट हैज बीन द नॉम प्रायर टू 370 इलीगल रिक्रूटमेंट्स वाज द नॉम बैक डोर अपॉइंटमेंट किसी का चाचा किसी का बेटा किसी का कोई किसी का दामाद इन सब का अपॉइंटमेंट लगातार जेएनके में होता था। आफ्टर डी अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सर, रिक्रूटमेंट जिसका नंबर मैंने पढ़ा, जिसमें जो जो वर्ग अभी तक वंचित रहे, उन सब को जॉब मिला, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, इसीलिए मिल रहा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स � Daily wages have also been engaged without any rule or due process. So, kis work ke upar aapke chinta tha? Daily wage workers ka bhi nyay se employment nahi hua, unka benefits bhi nahi hua, 
इसीलिए उस समय का आर्टिकल 370 से पहले समय का बातें के लिए हम अभी याद दिलाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी सिस्टम बेहतर हो रही है सर अभी दो तीन दोबारा थोड़ा खड़वा सच सच को बोलना चाह रही कश्मीर फाइल्स के बारे में उसके बारे में बात करने वाले उसका खिलाफ बात करने वाले नए नए हंड्रेड टू हंड्रेड इतना ही हुआ आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हो सर उस समय का दो तीन सच्चाई हम याद करना चाहिए जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था और मैं बोलना नहीं चाहती नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर हस्बैंड के सामने वाइफ का यू विल अंडरस्टैंड सर कांट इवन अटर दिस कांट इवन अटर दिस पीपल वे थ्रेटेंड यू विल कन्वर्ट और एल्स यू विल नॉट बी अलाइव ये हुआ उस समय मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आटंका नहीं नहीं दैट डिन हैपन दैट डिन हैपन डिनाइल आज भी डिनाइल हो रही है और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए इवन नाउ ये मैं दुख के साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनाइल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से ना कि कुछ हुआ डिनाइल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए और हमारे हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था कुछ काम था पता नहीं और खुद वो क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है जमीन मिल रही है जॉब मिल रही है रिजर्वेशन उसके लिए वो निकल गए और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बिलीफ कांग्रेस पार्टी के बिलीफ सेपरेटिस्ट का लॉन्ग बैटल है ये सेपरेटिस्ट एंड दो स्टैंड फॉर इंडिया मतलब भारत के लिए जो लोग हैं उनके और सेपरेटिस्ट के खिलाफ वाले बीच में आपस में झगड़ा है इसके वजह से उधर दुख हुआ मगर सच्चाई में बोलूं सर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हसनन मसू जी मसूदी जी हैं इधर उनके गवर्नमेंट था जे के में और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस और दुख से ये भी मैं कह रहा हूं नाम नहीं ले रही हूं तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए ये भी सच है जी जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए और ये लोग मरे रेप हुआ और उन सब को बाहर भागने का बदनसीबी उनके ऊपर आया आज भी कांग्रेस कल के ट्वीट के द्वारा कांग्रेस उसको डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेपरेटिस्ट का और देश के खिलाफ लड़ने वाले सेपरेटिस्ट का और देश के आमने सामने के लड़ाई अगर वो सच है सर मैं उनसे पूछना चाहती हूं अगर वो बात सच है कांग्रेस के ये बात सच है तो उनसे पूछना चाहती हूं जे के का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुले आम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक एंड किया है कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके जो सेपरेटिस्ट है 
और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया उनको इनवाइट किया क्या सच है आप एक समय बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ दूसरा समय आपके चीफ मिनिस्टर भाग गए देश छोड़ करके तीसरा ये लोग भाग भाग करके दिल्ली आकर के शरणार्थी बन गए उन्हीं के अपने देश में फिर कल तक कल सुबह तक कांग्रेस का ट्वीट्स में यह आ रहा है कि सेपरेटिस्ट के खिलाफ भारत देश के खिलाफ झगड़ा हो रही है ये सेपरेटिस्ट वर्सेस भारत देश है अगर वो सच है फिर क्यों सेपरेटिस्ट को आपके प्रधानमंत्री जी के पास लेके गए जो हमारे एयरफोर्स के लोग को मनाए सर मैं किसी का नाम नहीं ली मगर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि नहीं गए कल का ट्वीट सच है कि नहीं सच और और सर मैं ये भी बोलूं और ये भी बोलूं ये प्रधान ये सुन लीजिए जरूर ये सुनिए ये सेपरेटिस्ट ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी टेलीविजन चैनल में ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी चैनल में जाकर के कंसीड किया माना कि हां मैं एयरफोर्स के अधिकारी को मराया बात बोल रहे हैं सर ये सब हुआ और आज हमसे पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं सर अगर ये ट्वीट्स ये ट्वीट्स क्यों हुआ कल ट्वीट उनके आपके ऑफिशियल हैंडल से क्यों हुआ सर आखिर मैं ये बात खत्म करना चाह रही हूं मेरे बात आज भी जम्मू कश्मीर के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए खर्च कर रहे हैं हम भारत के अंग है बहुत सारे एम बहुत बात बोले कि पीओके के खर्च भी अगले साल करना जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट के लिए पूरे कटिबद्ध है हमारे सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी धन्यवाद